హలో ఫ్రెండ్స్ పోస్ట్ మార్కెట్ రిపోర్ట్లోకి మిత్రులందరికీ స్వాగతం ఈరోజు అక్టోబర్ ఇరవై ఐదో తారీఖు శుక్రవారం అయితే ఇండస్ట్రెంట్ బ్యాంకు చాలా పడిపోయింది హై నుంచి దగ్గర దగ్గర ఫార్టీ పర్సెంట్ కరెక్షన్ తీసుకుంది దాంట్లో ఇన్వెస్ట్ చేయాలా వద్దా అది చూద్దాం దాని తర్వాత మార్కెట్స్ ఏ విధంగా ప్లేయర్స్ అనేది ఆలోచిస్తున్నారు ఏదో ఎందుకంటే మార్కెట్లో కొంత ఓవర్ సోల్ లెవెల్ అనేది కూడా కనిపిస్తుంది కాబట్టి దాని గురించి కూడా మనం చూద్దాం అయితే ఫ్రెండ్స్ ముందుగా అడ్వాన్స్ డిక్లైన్స్ చార్ట్ అనేది అబ్జర్వ్ చేస్తే మార్నింగ్ చూడండి పెరుగుతున్నవేమో నూట ఎనభై మూడు ఉన్నాయి కిందకు వెళ్తున్నాయి మూడు వందల పదహారు మార్నింగ్ నుంచి ఇక అక్కడ నుంచి కూడా కిందకు వెళుతున్న స్టాక్స్ సంఖ్య పెరిగిపోతూ పెరిగిపోతూ ఫైనల్గా ఒకనొక దశలో ఏమైందంటే నాలుగు వందల ఇరవై ఐదు కంపెనీలు కిందకు వెళ్ళిపోతూ ఉన్నాయి డెబ్బై ఐదు కంపెనీలు మాత్రం పైకి వెళుతూ ఉన్నాయి సో క్లియర్గా మనకి వన్ సైడ్ మ్యాచ్ అని చెప్పేసి అడ్వాన్స్ డిక్లైన్ రేషియో అనేది చెప్తూ ఉంది ఇక ఇండస్ట్రెంట్ బ్యాంకు మనం చూస్తే ఈరోజు ఒక్కరోజే ఎయిటీన్ పర్సెంట్ సెవెంటీన్ పర్సెంట్ దాకా కిందకు వెళ్ళడం అనేది జరిగింది అయితే ఫ్రెండ్స్ ఏంటంటే వీళ్ళు మంచి ప్రాఫిట్ అయితే అనౌన్స్ చేయలేదు నెట్ ప్రాఫిట్ చూసుకున్నట్టయితే ప్రీవియస్ క్వార్టర్లోనేమో రెండు వేల నూట ముప్పై ఎనిమిది కోట్లు ఉండాల్సింది ఇప్పుడు పదమూడు వందల ఇరవై ఐదు కోట్లకు వచ్చింది డైరెక్ట్గా ఏంటంటే థర్టీ నైన్ పర్సెంట్ డ్రాప్ అనేది జరిగింది అనమాట ఇది నెట్ ప్రాఫిట్లో ఇది హ్యూజ్ ఓకే పోతే ఫైవ్ పర్సెంట్ టెన్ పర్సెంట్ అది కూడా ఎక్కువే బట్ స్టిల్ థర్టీ నైన్ పర్సెంట్ అనేది చాలా ఎక్కువ ఉంది అండ్ ఇది రిజల్ట్స్ బాగా ఇవ్వలేదు సెకండ్ పాయింట్ వచ్చేసరికి ఇక్కడ అన్సెక్యూర్డ్ లోన్స్ మైక్రో ఫైనాన్స్ లోన్స్ కూడా అవి తక్కువగా ఉన్నాయి అనమాట అన్సెక్యూర్ లోన్స్ అంటే ఏంటి లైక్ ఎంప్లాయ్ అన్నాడు వాళ్ళ దగ్గర ఏం తీసుకోరు ఎంప్లాయ్ దగ్గర నుంచి జస్ట్ మీ పే స్లిప్ ఇవ్వండి ఏ కంపెనీలు చేస్తున్నారు ఇంత వాటికి తీసుకుంటారు కానీ ఇక వాళ్ళ దగ్గర సెక్యూర్గా పెట్టుకోవడానికి బంగారం కానీ ఆస్తులు కానీ ఏం తీసుకోరు ఇటువంటి లోన్స్ని అన్సెక్యూర్డ్ లోన్స్ అంటాం ఆర్డర్ బుక్ కూడా తగ్గిపోయింది బాగా ఓకే అంటే అటువంటి లోన్స్ ఇవ్వడం కూడా తగ్గిపోయింది దాని తర్వాత మైక్రో ఫైనాన్స్ లోన్స్ కూడా ఇస్తుంది ఎట్లా అంటే చిన్న చిన్న చిరు వ్యాపారులు ఉంటారు కదా వాళ్ళకు కూడా వీళ్ళు వెళ్ళి డబ్బులు ఇవ్వటం అది కలెక్ట్ చేసుకోవడం అటువంటి వ్యాపారం కూడా చేస్తూ ఉంటుంది అయితే మైక్రో ఫైనాన్స్ లోన్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో అవి స్ట్రెస్లో ఉన్నాయి ఎందుకంటే ఎకనామిక్ యాక్టివిటీని బేస్ చేసుకొని రీపేమెంట్ అనేది కూడా జరగట్లేదు అది బాగా వీళ్ళకి డ్యామేజ్ చేసింది నెక్స్ట్ ఏంటంటే ఇట్లా ఏదన్నా స్లిప్పేజెస్ కానీ కొంతమంది కట్టిన వాళ్ళు ఉంటారు కదా దానికోసమని ఐదు వందల ఇరవై ఐదు కోట్లు అనేది పక్కన పెట్టింది అంత పెద్ద మొత్తం పెట్టడంలో వెంటనే ఏంటంటే జనం కొంచెం ఇన్వెస్టర్స్ ఒక రకంగా స్టన్ అయిపోతున్నారు అనమాట ఐదు వందల కోట్లు పక్కన పెట్టింది ఐదు వందల ఇరవై ఐదు కోట్లు ఎందుకు ఎవరైనా కట్టలేదు అనుకోండి ఆ అమౌంట్ అనేది దాంట్లో యాడ్ చేసి ఓకే అడ్జస్ట్ అనేది చేయటానికి అనమాట ఓకే ఎనీ హౌ ఓవరాల్గా ఏంటంటే అండర్ పర్ఫామ్ చేస్తుంది ఒకసారి చార్ట్ చూద్దాం చూస్తే మనకి రీసెంట్గా హై నుంచి ఒకసారి అంటే రీసెంట్ హై నుంచి దగ్గర దగ్గర థర్టీ ఎయిట్ పర్సెంట్ రఫ్గా ఒక ఫార్టీ పర్సెంట్ డ్రాప్ అయింది దీంట్లో మనం ఇన్వెస్ట్ చేసుకోవచ్చా అనే విషయానికి వచ్చేసరికి మైక్రో ఫైనాన్స్ లోన్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో చాలా అది స్ట్రెస్లో ఉన్నాయి ప్రస్తుతానికి ఇంకొంచెం ఎకనామీ కన్నా ఇబ్బందులకు వెళ్ళిందంటే ఆ పే చేసేవాళ్ళు మొండి బకాయిలు అంటాం కదా అవి పెరిగిపోతాయి అండ్ నెట్ నెట్ ఇంట్రెస్ట్ మార్జిన్ కూడా వీళ్ళకి ఒక ప్రాబ్లం ఉంది అంటే వీళ్ళు కూడా బయట నుంచి తెస్తారు వడ్డీకి వీళ్ళు ఇవ్వడం జరుగుతుంది ఈ గ్యాప్ అనేది కూడా చాలా తక్కువ ఉందన్నమాట ఎక్కువ ఉంటే బాగుంటుంది ఓకే సో వీళ్ళు పది వేసులకి తెచ్చి ఒక అర్ధ రూపాయికి ఇచ్చారనుకోండి అప్పుడు ఫార్టీ పైసా ఉంటుంది ఆ డిఫరెన్స్ కూడా తగ్గిపోయింది అంటే మార్జిన్స్ కూడా తగ్గిపోయాయి మార్జిన్ ప్రెషర్ అనేది కూడా కనిపిస్తుంది మెయిన్గా ఈ యొక్క మైక్రో ఫైనాన్స్ లోన్స్ అయితే స్ట్రెస్లో ఉన్నాయి కాబట్టి ఇది కొంచెం రిస్క్ ఎసెట్ అనమాట బట్ వాల్యుయేషన్స్ ప్రకారం దట్ ఈస్ గుడ్ కంపెనీ ఒకవేళ మార్కెట్ తగ్గితేనే దీంట్లో యాడ్ చేసుకుంటే బాగుంటుంది అనేది అందరి అభిప్రాయం అనమాట ఇక్కడ మనం చూస్తే టెక్నికల్గా నాకు తెలిసి ఎనిమిది వందలకు వస్తే మాత్రం బై చేసుకోవచ్చు బట్ ఏంటంటే లాంగ్ టర్మ్ అయితే కొద్దిగా వెయిట్ చేయాలి ఎందుకంటే అక్కడ మైక్రో ఫైనాన్స్ లోన్స్ అనేది సెట్ అయితేనే ఏంటంటే స్టాక్ అనేది మళ్ళీ బౌన్స్ అయ్యే అవకాశం ఉంది ఓకే అది ఇక ఫ్రెండ్స్ మొత్తం మీద సెక్టార్స్కి వచ్చేసరికి మనకి కన్స్యూమర్ గ్యూడ్స్ హెల్త్ కేర్ ఫార్మాలో కొంత బౌన్స్ అనేది కనిపించింది బట్ టాప్ లూజర్స్లో నిఫ్టీ కన్స్యూమర్ డ్యూరబుల్స్ నిఫ్టీ ఆయిల్ అండ్ గ్యాస్ మెటల్స్ పిఎస్యు బ్యాంకు మీడియా అండ్ ఎంటర్టైన్మెంట్ టాప్ లూజర్స్లోకి వెళ్ళిపోవడం అనేది జరిగింది ఇక ఇండి ఇండెక్స్ని లిఫ్ట్ చేయడానికి కంట్రిబ్యూట్ చేసిన వాటిలో ఐటీసీ యాక్సిస్ బ్యాంక్ అనేది ఉంది డ్రాక్ చేసిన వాటిల
ఇవన్నీ స్టాక్స్ అనేది కనిపిస్తూ ఉన్నాయి మోర్ దాన్ పాయింట్ ఫైవ్ డిఫరెన్స్ అనేది కనిపిస్తూ ఉంది సో ఈ స్టాక్ మనం బిల్లిష్గా కన్సిడర్ చేసుకోవచ్చు వీటిలో ఆపర్చునిటీ ఉంటే కూడా మనం వాచ్ లిస్ట్లో పెట్టుకొని వాటిలో పార్టిసిపేట్ అనేది చేసుకోవచ్చు ఇంకా బేరీ షైడ్ అయితే చాలా కంపెనీస్ అనేది ఇక్కడ కనిపిస్తూ ఉన్నాయి ఓకే సో యా ఇక ఫ్రెండ్స్ మనకి లాస్ట్ సెవెన్ డేస్లో సూపర్గా పర్ఫామ్ చేసిన కంపెనీలు యాంబరు ఐఎఫ్బి సారీ యాంబరు ఐఎఫ్బి ఇండస్ట్రీస్ కేర్ రేటింగు సోనో కంప్యూటర్స్ పీపీఎల్ ఫార్మా ఇండిగో పెయింట్స్ అనేది కనిపిస్తుంది సో యా వెరీ గుడ్ అగైన్ ఇండిగో పెయింట్ ఈరోజు త్రీ పాయింట్ సిక్స్ నైన్ సిక్స్ త్రీ పర్సెంట్ అనేది డ్రాప్ అయింది మళ్ళీ స్టేబుల్ అయి చూడండి ఇండిగో పెయింట్లో మనకి ఒక క్యాండిల్ స్టిక్స్ ఇండియేషన్ ఫార్మేషన్స్ ఇట్లా జరుగుతున్నాయి అనుకోండి మళ్ళీ మనం ఏంటంటే దాంట్లో ఎక్యుములేషన్ చేసుకునే ప్రయత్నం అయితే చేయొచ్చు ఇది నా పర్సనల్ అభిప్రాయం యా ఇక అండర్ పర్ఫామ్ చేస్తున్న స్టాక్స్ అనేది మనం తీసుకున్నట్టయితే పిఎన్సి ఇన్ఫ్రా హుతామాకి అండ్ కేపీఐ టెక్ ఆర్బిఎల్ బ్యాంక్ మనప్పురం ఐజిఎల్ అనేది కనిపిస్తూ ఉన్నాయి ఇక ఓపెన్ ఇంట్రెస్ట్ అనేది మనం అబ్జర్వ్ చేస్తే ఫ్రెండ్స్ ఎలా ఉంది అనేది నిఫ్టీ ఓవరాల్గా ఈరోజు కాల్స్ వచ్చేసరికి త్రీ పాయింట్ సెవెన్ ఫైవ్ క్రోర్స్ సెల్ చేశారు పుట్స్ వన్ పాయింట్ ఫోర్ సిక్స్ క్రోర్స్ అనేది సెల్ చేశారు ఓవరాల్గా మొత్తం మీద అయితే కాల్స్ ఎక్కువగా అగ్రెసివ్గా సెల్లింగ్ అయితే ఈరోజు జరిగింది అండ్ బ్యాంక్ నిఫ్టీ విషయానికి వస్తే బిఫోర్ దట్ ఏంటంటే టోటల్గా ఎలా ఉందనేది చూద్దాం టోటల్గా ఫ్రెండ్స్ ఇక్కడ మనం చూస్తే థర్టీన్ పాయింట్ సెవెన్ క్రోర్ ఏమో కాల్స్ సెల్ చేశారు టెన్ పాయింట్ త్రీ టూ క్రోర్ ఏమో పుట్స్ అయితే సెల్ చేశారు పుట్ కాల్ రేషియో మనం అబ్జర్వ్ చేస్తే పాయింట్ సెవెన్ ఫైవ్ కరి కనిపిస్తుంది కొంత బేరిష్నెస్ కనిపిస్తుంది కానీ ఈ చేంజ్ అనేది కొంచెం జరిగింది ఫ్రెండ్స్ కిందకు వచ్చిన కొద్దీ ఎందుకంటే ఈరోజు స్ట్రాంగ్ డ్రాప్ అయింది కదా సో ఇంకా కిందకి మరీ వెళుతుందా అన్న కాన్సెప్ట్లో అయితే ఆలోచించారు ఎందుకంటే కొద్దిగా డిఫరెన్స్ అనేది తగ్గింది ఇక్కడ ఓకే ఆల్మోస్ట్ క్లోజ్గా వచ్చారు అన్నమాట పుట్స్ కూడా ఓకే ఎనీ హౌ స్లైట్ బేరిష్ సెంటిమెంట్ అనేది బ్యాంక్ నిఫ్టీలో కనిపిస్తుంది ఇక నిఫ్టీలో ఓవరాల్గా ఇంట్రాడేలో వన్ పాయింట్ నైన్ త్రీ క్రోర్ కాల్ సెల్ చేయగా థర్టీ ఫైవ్ ల్యాక్ పుట్స్ అనేది సెల్ చేశారు ఓకే ఎనీ హౌ ఇక టోటల్గా ఎలా ఉంది బ్యాంక్ నిఫ్టీలో అనేది చూస్తే ఫైవ్ పాయింట్ టూ టూ క్రోర్ ఏమో కాల్ సెల్ చేశారు త్రీ పాయింట్ త్రీ సిక్స్ క్రోర్స్ ఏమో పుట్ సెల్ చేశారు పుట్ కాల్ రేషియో పాయింట్ సిక్స్ ఫోర్ ఉంది స్టిల్ ఏంటంటే బ్యాంక్ నిఫ్టీలో బేరిష్ సెంటిమెంట్ అనేది కనిపిస్తుంది నిఫ్టీలో కూడా ఉంది బ్యాంక్ నిఫ్టీలో కూడా ఉంది బట్ నిఫ్టీలో కొంత షిఫ్ట్ అయితే జరుగుతుంది ఇక ఇండియా విక్స్ అనేది ఫోర్ పాయింట్ సెవెన్ ఫోర్ పర్సెంట్ అనేది రైజ్ అయింది డెఫినెట్గా ఆప్షన్ ప్రీమియమ్స్ డైలీ టైం ఫ్రేమ్లో రైజ్ అయ్యి ఉంటాయి ఓకే దట్ ఈస్ అ కన్సర్న్ అండ్ ఇండియా విక్స్ రైజ్ అవుతుందంటే ప్రాబబ్లీ మాల్ మార్కెట్లో ఓల్డ్ టైలిటీ అనేది ఎక్స్పెక్ట్ ఎక్స్పెక్ట్ చేయొచ్చు అండ్ దాని తర్వాత యూఎస్ మార్కెట్స్ అయితే కొద్దిగా పుల్ బ్యాక్ తీసుకున్నాయి అండ్ బ్యాంక్ నిఫ్టీ సో ప్రీవియస్గా ఫిఫ్టీ వన్ థౌజండ్ టూ థర్టీ లెవెల్ అయితే బ్రేక్ డౌన్ జరిగింది అండ్ ఆ షార్ట్ టర్మ్లో ఒక ఇంపార్టెంట్ సపోర్ట్లో అయితే ట్రేడ్ అవుతుంది ఈ చూడండి ఇది ప్రీవియస్గా ఉన్న సపోర్ట్ లెవెల్ అనమాట ఒకవేళ ఈ జోన్ అనేది బ్రేక్అవుట్ అయిందనుకోండి నెక్స్ట్ మనకు బిగ్గర్ పిక్చర్లో ట్రెండ్ లైన్ కనిపిస్తుంది రఫ్గా యాభై వేలు అంటే యాభై వేలుకి వస్తుందా అంటే యాభై వేలు ఏడు వందల ఎనభై ఏడు దగ్గర ఉంది ఒక యొక్క స్పైక్స్ చాలు రావాలంటే కూడా బట్ ఎనీ హౌ ఈ యొక్క సపోర్ట్ దగ్గర ఏదన్నా రికవర్ అయితే అవ్వచ్చు కానీ ప్రస్తుతం అయితే కొద్దిగా సెకండ్ హాఫ్లో రికవరీ అనేది చేశారు ఎందుకంటున్నారంటే చూడండి లాస్ట్ ఫిఫ్టీన్ అదే ఫిఫ్టీన్ మినిట్స్ టైం ఫ్రేమ్ లాస్ట్లో చూస్తే కొంత రికవర్ అయితే స్ట్రాంగ్గా జరిగింది అండ్ నిఫ్టీలో కూడా కొంత రికవర్ జరిగింది అండ్ ఫ్రెండ్స్ ఇంతకుముందు మనం చెప్పుకున్నాం సెవెన్ ఎయిట్ సిక్స్ ప్రాబ్లీ సపోర్ట్ తీసుకోవాలని చెప్పేసి అక్కడ సపోర్ట్ అయితే తీసుకోలేదు ఆ లెవెల్ అయితే బ్రేక్అవుట్ అయింది సో ప్రాబ్లం ఏంటంటే ఈ యొక్క సపోర్ట్ ఏదైతే ఉందో ఇరవై మూడు వేల తొమ్మిది వందలు అంటే రఫ్గా ఇరవై నాలుగు వేలు అని చెప్పేసి చెప్పుకోవచ్చు సో ఈ ఈ ఎక్స్పైరీకి ప్రాబ్లీ ఓకే అండ్ ఐ మీన్ నెక్స్ట్ వీక్ మనం ఇది వాచ్ చేయాల్సి ఉంటుంది ఇరవై నాలుగు వేలు అనేది రౌండ్ నెంబర్ కాబట్టి ఓకే రైట్ అయితే ఫ్రెండ్స్ మన టెలిగ్రామ్లో కొన్ని కాల్స్ అనేది అప్డేట్ చేస్తూ ఉంటాను సో ప్రాబ్లీ మీకు హెల్ప్ అవుతాయి చూడండి ఒకసారి అండ్ కొన్ని స్ప్రెడ్స్ ఆప్షన్ స్ప్రెడ్స్ అనేది కూడా షేర్ చేస్తూ ఉంటాను అండ్ ఎస్కార్ట్స్ కానీ ఈరోజు మారుతి మనం ఇచ్చాం కానీ ఇంకా ప్రాఫిట్లోకి అయితే రాలేదు బ్యాంక్ నిఫ్టీ కూడా స్టిల్ ఏంటంటే ఒక కొద్దిగా బులిష్ వ్యూలో ఓ స్ప్రెడ్ అనేది
ఓకే సో ఫియర్ ఎప్పుడు వస్తుంది అంటే ఓవర్ సోల్డ్ లెవెల్కి వెళ్ళినప్పుడు మార్కెట్లో ఉన్న విషయాన్ని ఎక్కువగా చూసి ఎక్కువగా ఊహించుకోవడం వల్ల ఫియర్ అనే ఇండికేటర్ అనేది ట్రిగ్గర్ అవుతుంది అనమాట సో మార్కెట్లో చాలా ఇల్లిక్విడ్గా ఉంది చాలామంది ఫియర్లో హెవీగా సెల్లింగ్ చేసేస్తున్నారు బట్ ఫ్రెండ్స్ క్వాలిటీ స్టాక్స్ అయితే డెఫినెట్గా బౌన్స్ అవుతాయి అండ్ మనం ఏం చేయాలంటే మంచి క్వాలిటీ స్టాక్స్ని ఒక సైడ్ పెట్టుకొని అండ్ లాంగ్ టర్మ్ కోసం ఏవైతే మనం ఇన్వెస్ట్ చేయాలని చెప్పేసి అనుకుంటున్నామో వాటిలో స్లోగా ఇన్వెస్ట్మెంట్ అనేది స్టార్ట్ చేసుకోవాలి ఇవన్నీ జరుగుతూనే ఉంటాయి మార్కెట్లో కిందకు వెళ్ళడం పైకి వెళ్ళడం ఇవన్నీ కూడాను బట్ మనకి ఒక ప్లాన్ అనేది ఉండాలి ఆ ప్లాన్ ప్రకారం మనం అప్రోచ్ అయితే మార్కెట్లో డెఫినెట్గా క్వాలిటీ రిజల్ట్స్ అనేది రావడం జరుగుతుంది సో మొత్తం మీద మనకున్న సిచ్యువేషన్ ప్రకారం మేబీ ఒకసారి ఆర్ఎస్ఏ చూద్దాం ఏంటి నిఫ్టీ పరిస్థితి అనేది అండ్ డైలీ టైం ఫ్రేమ్లో సో ఆర్ఎస్ఐ థర్టీ దాకా వచ్చింది ఫ్రెండ్స్ జనరల్గా థర్టీకి వచ్చిందంటే ఆర్ఎస్ఐ బౌన్స్ అనేది జరిగే అవకాశం ఉంది చూడండి ఇక్కడ ట్వంటీ ట్వంటీ త్రీలో ఒకసారి బౌన్స్ అనేది జరిగింది ప్రస్తుతం మనకి ఎగైన్ ఇక్కడ చూస్తే ప్రీవియస్గా ఇక్కడ వచ్చింది ఒకసారి అక్టోబర్లో బౌన్స్ అయింది ఎగైన్ మళ్ళీ అక్టోబర్లోనే ఉన్నాం కదా మళ్ళీ వన్ ఇయర్కి ఎగ్జాక్ట్గా అదే లెవెల్కి అనేది రావడం జరిగింది రిలేటివ్ స్ట్రెంత్ ఇండెక్స్ కొంచెం ఓవర్ బాట్ లెవెల్ సారీ ఓవర్ సోల్డ్ లెవెల్లో చూపిస్తుంది కాబట్టి ప్రాబ్లీ ఇక్కడ నుంచి పర్ఫెక్ట్గా రివర్స్ తీసుకోపోయినా అట్లీస్ట్ ఏంటంటే ట్వంటీ ఫోర్ థౌజండ్ లెవెల్స్ దగ్గర ఒక హండ్రెడ్ పాయింట్స్ అటు ఇటుగా స్ట్రాంగ్ సపోర్ట్ తీసుకొని ప్రాబ్లీ పుల్ బ్యాక్ ర్యాలీ అయినా వస్తుందని చెప్పేసి పర్సనల్గా నేనైతే ఎక్స్పెక్ట్ చేస్తూ ఉన్నాను సో దట్ ఈస్ ఆల్ అబౌట్ పోస్ట్ మార్కెట్ రిపోర్ట్ ఫ్రెండ్స్ మరొక ఇంట్రెస్టింగ్ ఎపిసోడ్తో మళ్ళీ కలుసుకుందాం ఫ్రెండ్స్ ఇన్ఫర్మేషన్ ఎంతో కొంత ఉపయోగపడుతుందంటే తప్పకుండా మన వీడియోస్ని లైక్ చేయండి మీ బంధుమిత్రులకు షేర్ చేయండి ధన్